புதிய உடன்படிக்கை தொலைக்காட்சி ஊடாக வார வாரம் நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி வருகிறோம் அதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு முறையும் புதிய உடன்படிக்கையிலே வந்திருக்கிற எங்களை கத்தர் யார் என்று அழைக்கிறார் என்ற நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம் இந்த நாளிலே ஒரு வித்தியாசமாக இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் நாங்கள் இதுவரை இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தை வேறு விதமாக கேட்டிருக்கிறோம் ஏதோ மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி மனப்பாடம் செய்த நாட்கள் உண்டு காலங்கள் உண்டு சிறு வயதிலேயே அந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றை அதிகமாக கர்த்தரேன் மேப்பராய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடியேன் என்று சொல்லி தந்து பழகின காரியங்கள் நான் ஏராளம் ஆனால் பழைய உடன்படிக்கையிலே இல்லாத புதிய உடன்படிக்கையிலே இருக்கிற எங்களுக்கு அவர் நல்ல மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் என்பதையே இயேசு கிறிஸ்து இருந்த நாட்களிலே ஜோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் நானே நல்ல மேய்ப்பன் நல்ல மேய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் எங்களுக்கு இந்த புதிய உடன்படிக்கையில் இருக்கிற எங்களுக்கு தான் அந்த நல்ல மேய்ப்பன் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் பழைய உடன்படிக்கையிலே இந்த மெய்ப்பன் என்ற பதமே வந்ததில்லை பிதாவானவருக்கும் ஜனங்களுக்கும் இடையே அதிக தூரம் இருந்ததே தவிர அவர்களுக்கு அவர் மெய்ப்பனாக இருந்தது இல்லை இந்த புதிய உடன்படிக்கையிலே நாங்கள் அதிகமாய் அழுத்தி சொல்லுகிற காரியம் இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு ஒரு புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தினார் அந்த புதிய உடன்படிக்கையில இருக்கிற எங்களுக்கு தான் அவர் நல்ல மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் இதை தாவீது அறிந்து எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்பாகவே கர்த்தர் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையே உண்மையாகவே கர்த்தரை தங்கள் மேய்ப்பனாக வைத்திருக்கிற யாரும் தாழ்ச்சி அடைவதே இல்லை ஏனென்றால் அந்த மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்கு அதாவது எங்களுக்கு எது தேவை என்பதை அறிந்து அதன்படியே நடத்தி வருகிறார் அதையே தாவீது சொல்லுகிறார் கர்த்தரை மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் நான் தாட்சி அடையே அவர் என்னை பொல்லுள்ள இடங்களிலே மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையிலே என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டை அது அலைமோதுகிற அல்லது அலசடிப்படுகிற தண்ணீர் மல்ல அல்லது அழுக்கு நிறைந்த தண்ணீர்களுக்கும் அவர் கொண்டு போவதில்லை அவர் அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையிலே அவருடைய ஆடுகளாக அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருக்கு பின்பாக செல்லுகிற ஒவ்வொருவரையும் அவர் நடத்தி வருகிறார் இந்த புதிய உடன்படிக்கையில இருக்கிற நாங்கள் அவரை மேய்ப்பனாக கொண்டிருக்கிறோமா அவர் மேய்ப்பனாக இருந்தால் அவருக்கு பின்பாக நாங்க செல்கிறோமா ஆடுகள் ஒரு மேய்ப்பனுக்கு பின்பாகத்தான் செல்லும் ஒரு நாளும் அது முன்பாக செல்லாது அப்படி முன்பாக அந்த ஆடுகள் செல்லுமானால் அவைகளை ஓநாய்கள் பிரி போடும் இந்த நாட்களிலே அநேகர் முன்பாக ஓடி செல்வதால் தான் அவர்களை சத்ருவானவன் பிடித்து பல வேதனைகளுக்கு கூடாக கொண்டு போகிறார் இது யாருக்கும் புரிவதும் இல்லை விளங்குவதும் இல்லை ஏன் நாங்கள் கத்தரங்கள் மேய்ப்பராய் கத்தரியை சேவிக்கிறோமே கத்தரிடத்திலே போகிறோமே ஏன் எங்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் என்று எண்ணுகிறவர்கள் அநேகர் உண்மையாக இந்த சங்கீதத்தை யாரும் விளங்கி கொள்வதில்லை இது அண்மையிலே ஆவியானவர் என்னோடு பேசி எனக்கு தெரிவு தெளியப்படுத்தின காரியங்கள் இந்த காரியங்கள் ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏனால் சிறு வயதில இருந்தே இதை படித்து வந்தோமே இவ்வளவு காரியங்கள் இந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூணுல இருக்கிறது என்பது யாருக்கும் புரிவதில்லை ஊழியர்கள் புரிந்திருந்தால் நிச்சயம் எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி காண்பித்திருப்பார்கள் நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு இதை கேள்விப்பட்டதில்லை மேய்ப்பராக நீங்கள் ஆண்டவரை வைத்திருப்பீர்களானால் அவரை உங்கள் தெய்வமாக கொண்டிருப்பீர்களானால் அவர் முன்பாக செல்வார் நாங்கள் அவருக்கு பின்பாக செல்வோம் இது பழைய உடன்படிக்கையில இருந்த ஒருவருக்கும் இது கிடைக்காத ஒரு பெரிய சலாக்கியம் புதிய உடன்படிக்கையில இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு சொன்னார் உங்களுக்கு ரத்தத்திலா நானும் ஒரு புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துகிறேன் என்று அந்த புதிய உடன்படிக்கையில வந்த எங்களுக்கு மாத்திரம்தான் இந்த மேய்ப்பனாக அவர் எங்களுக்கு இருக்கிறார் அதையே ஜோவான் ஒன்று ஜோவான் முதலாம் அதிகாரத்திலே ஜோவான் எழுதுகிறார் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாயிருக்கிற ஜீவ வார்த்தைய குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது பிதாவினிடத்தில் இருந்தும் எங்களுக்கு வெளிப்பட்டதுமான நித்தியமாயிருக்கிற 
அந்த ஜீவனை நாங்கள் கண்டு அதை குறித்து சாட்சி கொடுத்து அதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் நீங்களும் எங்களோட ஐக்கியம் உள்ளவர்கள் ஆகும்படி நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் இருக்கிறத உங்களுக்கும் அறிவிக்கிறோம் எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது பாருங்கள் அவர்கள் தொட்டு உணர்ந்து பார்த்து பேசின ஒரு மெய்ப்பன் அந்த மெய்ப்பன் தான் புதிய உடன்படிக்கையில இருக்கிற எங்களுக்கு இருக்கிற மெய்ப்பன் அந்த மெய்ப்பன் அதனால் தான் இயேசு சொன்னார் என் ஆடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கும் நாங்கள் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்களா இருக்கிறோமா எல்லாரும் சொல்லிக் கொள்வார்கள் இயேசு எங்கள் தேவன் கர்த்தர் எங்கள் மெய்ப்பரன் சொல்லுவார்கள் ஆனால் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற ஆடுகளாய் நாங்கள் இருக்கிறோமா என்பதை இந்த நாளிலே நாங்கள் சபைகளிலே இருக்கிற நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம் அப்படி அவர் நல்ல மெய்ப்பரா இருந்தால் தாவீது சொல்லுகிறார் கடைசியாக முடிக்கிற பொழுதே நன்மையும் கிருமையும் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் என்னை தொடர்ந்து வரும் தாவீது அந்த மேய்ப்பனாக இருந்த காலத்திலே அவளுக்கு எங்களை போல சபைகள் இல்லை எந்த பிரசங்கங்களை கேட்டதும் இல்லை ஆனால் அவனுடைய விசுவாசமும் அவனுடைய அறிக்கையும் பின்னாலே ஒரு மேய்ப்பன் வருகிறார் அந்த மெய்ப்பனை தெய்வமாய் கொண்ட ஜனங்கள் பாய்க்கியம் உள்ளவர்கள் அந்த மெய்ப்பனை நம்பி இருக்கிறவர்களுக்கு நன்மையும் கிருபை ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் தொடர்ந்து வரும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து பாருங்களேன் எங்களை தீமை தொடர்கிறது இயேசு கிறிஸ்து தீமையை பற்றி பேசினதே இல்லை எந்த இடத்திலும் ஏன் எங்களுக்கு தீமை சூழ்ந்து கொள்ளுகிறது நன்மையும் கிருபையும் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் தொடர்ந்து வரும் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு பத்து சொல்லுகிறது சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினி கிடக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மை குறைவு படுவதில்லை அப்படியானால் நன்மை குறைவு படுவது எங்களுடைய தவறுவே தவிர அது மெய்ப்பனுடைய தவறு அல்ல உங்களுக்கு முன்பு சொன்னது போல மெய்ப்பனுக்கு பின்பாக ஆடுகள் போகும் மேப்பனுக்கு முந்தி நடந்து போகிற ஆடுகள் ஓனாயால் பீறி போடப்படுகிறது இந்த நாட்களிலே சபைகளிலே இருக்கிற விசுவாசிகள் பீறி போடப்படுகிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் மேய்ப்பனை விட்டு இந்த உலகத்துக்கும் உலக காரியத்திலேயும் கண் வைத்து அவரை விட்டு பிரிந்து இந்த உலக ஐஸ்வர்யங்களினாலே அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக ஓடி போவதனாலே அவர்கள் பீறி போடப்படுகிறார்கள் ஆனால் அந்த நடந்த பின்பாக சொல்லுவார்கள் நாங்கள் ஆலயத்துக்கு போகிறோம் காரியங்களை செய்கிறோம் காணிக்கை கொடுக்கிறோம் சபை இதில் எல்லாம் ஈடுபடுகிறோம் ஆனால் ஏன் எங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் நடந்தது என்று கேட்கிறார்கள் அன்பானவர்களே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் இந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று சொல்லுகிறபடியே அவர் எப்படிப்பட்ட மெய்ப்பன் புதிய உடன்படிக்கையிலே எங்களோடு உடன்படிக்க பண்ணினவர் அவர் எங்களை கைவிடுவாரா ஒரு நாளும் அவர் கைவிடுவதில்லை அவர் சொன்ன அந்த உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் உங்களோடு நான் இருப்பேன் அதான் சங்கீதம் நாற்பத்தி எட்டு பதினாலு சொல்லுகிறது இந்த தேவன் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துகிற தேவன் அதனால் தான் தாவிது சொல்லுகிறான் இருபத்தி மூணு நாளிலே நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தால் பொல்லாக்கு பயப்படே அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மெய்ப்பராய் இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி ஒரு புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி ஆவரங்களை இன்று வரை நடத்தி வருகிறார் ஆகவே நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாய் ஆவரங்களுக்கு நல்ல மேய்ப்பனாய் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற ஆடுகளாய் அவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாய் அவருக்கு பின்வாக நாங்கள் செல்லுவோமானால் கடுகசி வசனத்திலே தாவிது எழுதினது போல இருபத்தி மூன்று ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறபடி என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபை என்னை தொடர்ந்து வரும் நான் நீடித்த நாட்களாய் அவருடைய வீட்டிலே நிலைத்திருப்பே அப்ப நாங்கள் ஏன் நிலைத்திருப்பதில்லை என்பதற்கு நாங்களே தான் காரணம் அது மேய்ப்பனுடைய பிள்ளை அல்ல எங்களுடைய பிள்ளை இன்னொரு காரியத்தை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் ஆடுகளாய் அவர் மேய்ப்பராய் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஆனால் ஆடுகள் ஒரு பொழுதும் மேய்ப்பனை கேட்பதில்லை இன்றைக்கு எங்கேயே என்னை மேய்க்க கொண்டு போகிறீர் இன்றைக்கு எங்கேயே நாங்கள் தண்ணீர் குடிக்க போகிறோம் என்று அவர்கள் தொழுவத்தை மெய்ப்பன் துற துறந்து விட்டதும் அவர்கள் பின்பாகத்தான் போய் கொண்டிருக்கும் ஆனால் இந்த நாட்களிலே நாங்கள் என்ன ஊழியர்கள் என்ன என்னத்தை கேட்கிறோம் ஆண்டவரே இது எப்படி இந்த காரியம் அல்லது நடக்க போகிற காரியம் என்ன அல்லது என்ன தீர்க்க தரிசனம் எங்களை குறித்து இருக்கிறது என்பதை குறித்து நாங்கள் ஆராய்வதனாலே தான் அவர் மேய்ப்பராக இல்லை நாங்கள் ஆடுகளாக இல்லை ஆடுகள் 
எப்பொழுதும் மேய்ப்பனுக்கு பின்பாக செல்கிறது ஏனென்றால் அந்த மேய்ப்பனையே நம்பி இருக்கிறது அந்த மேய்ப்பன் நல்ல பசும்புல்லான இடத்திலே கொண்டு போய் ஆடுகளை மேய விடுவான் அதேதான் எங்களுடைய பிதாவாக வங்கிய தேவனும் அவர் கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை சரியான செழிப்பான இடத்திலே கொண்டு வந்து விடுகிற தேவனாக இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட தேவன்தான் எங்களுடைய புதிய உடன்படிக்கையின் தேவன் அவர் நல்ல மேய்ப்பராய் எங்களுடைய காரியங்களுக்கு அவர் செவி கொடுத்தவராய் அவர் எங்கள் விண்ணப்பங்களை கேட்டு பதில் கொடுக்கிறவராய் நீடித்த நாட்களாய் நாங்கள் நிலைத்திருக்கும்படி செய்கிறவராய் அவர் எங்களோடு இருக்கிறபடியால் அவருக்கே எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லுகிறோம் அன்பானவர்களே எங்கள் புதிய உடன்படிக்கை தொலைக்காட்சி ஊடாக நாங்கள் வார வாரம் நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி வருகிறோம் இதன் கீழ் பகுதியிலே பார்ப்பீர்களானால் இதனுடைய தொலைபேசி இலக்கம் போய்கொண்டிருக்கும் அதிலே பார்த்து எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்களுடைய கத்தர் உங்களை ரட்சித்த அந்த ரட்சிப்பின் செய்தியை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அது மாத்திரமல்ல வேத்திலே சொல்லியபடி என்னை அறிக்க பண்ணுகிறவனையே நானும் பிதாவின் முன்பாக அறிக்க பண்ணுவேன் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் ஆகவே எங்களுடைய ரட்சிப்பின் செய்தி அறிவிக்கிறது மிகவும் அவசியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அது எங்கள் மீது விழுந்த விழுந்த கடமையாக இருக்கிறது அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடும் அழைக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு நல்ல மேய்ப்பராக இருந்து உங்களை வழி நடத்துவாராக ஆமே இது கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையின் ஊழியம் சிசிஎம் சிலுவையே அல்லாமல் வேறொன்றை குறித்தும் மேன்மை பாராட்ட மாட்டோம்